সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি আজকে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে সংবেদী অঙ্গ নামে যে অধ্যায়টি আছে সেটার কান বা কর্ণ এই টপিকটা নিয়ে আমরা কিন্তু এর আগে সংবেদী অঙ্গ কি সেটা সম্পর্কে জেনেছি সংবেদী অঙ্গ কোনগুলো সংবেদী অঙ্গ হচ্ছে সে সকল অঙ্গ যেগুলোর মাধ্যমে একটি প্রাণীর দেহের ভেতরে ভেতরে ও বাইরের পরিবেশের মধ্যে হচ্ছে সংযোগ স্থাপন করা যায় অর্থাৎ এই সকল অঙ্গের মাধ্যমে প্রাণী বিভিন্ন ধরনের সারা বা হচ্ছে গিয়ে অনুভূতি অনুভব করতে পারে বাইরের পরিবেশ থেকে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু মস্তিষ্ক সারা প্রদান করে তো সংবেদী অঙ্গগুলো ছিল কিন্তু চোখ কান নাক ত্বক জিব্বা এগুলো তো আমরা চোখ সম্পর্কে কিন্তু এর আগের পর্বে জেনেছি আজকে আমরা দেখব কান বা কর্ণ কান বা কর্ণ কোথায় থাকে এটা হচ্ছে আমাদের যে মুখমণ্ডল তার দুপাশে কিন্তু কান বা কর্ণ অবস্থিত তো এটা সাহায্যে কি করি এটা সাহায্যে কিন্তু আমরা হলো বাইরের পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ শুনতে পাই অর্থাৎ আমাদের শ্রবণের অনুভূতির জন্য কিন্তু এই কানটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ সেই সঙ্গে এটা কিন্তু আমাদের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে তো আসো কানের যে অন্তর্গঠন সেটা সম্পর্কে জানি এবং কিভাবে আমরা কানের যত্ন নিতে পারি সেই সম্পর্কে আজকের আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করি তো প্রথমেই এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে কানের অন্তর্গঠন তো প্রথমত কানকে কিন্তু তিন ভাগে ভাগ করা যায় কান বা কর্ণকে সেগুলো হচ্ছে বহিকর্ণ মধ্যকর্ণ ও অন্তকর্ণ প্রথমে এই বহিকর্ণ বহিকর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে কানের বাইরের যেই অংশটা সেটাকেই কিন্তু বহিকর্ণ বলা হয়ে থাকে তো নর্মালি আমরা যখন দেখি তখন কিন্তু দেখা যায় যে কানের এই বাইরের যে অংশটা সেটা অবশ্যই মাংসল এবং এখানে এক ধরনের নরম অস্থি থাকে যেটাকে কিন্তু কোমল আস্থি বলা হয়ে থাকে তাহলে এই জন্যই বলা হচ্ছে যে বহিকর্ণের প্রথম যেই ভাগ যেটার নাম হচ্ছে পিনা সেটা হচ্ছে বহিকর্ণের বাইরের অংশ এবং এখানে কি হচ্ছে এটা মাংস ও কোমল আস্থির সমন্বয় কিন্তু গঠিত এই পিনার পরবর্তীতে কি আছে কর্ণ কুহর আমরা কিন্তু এখন দেখছি এই যে বহিকর্ণ সেটার বেশ কয়েকটি ভাগ বহিকর্ণকে দেখা যাচ্ছে যে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে পিনা কর্ণ কুহর এবং কর্ণপট হো তো প্রথমে কি পিনা যেটা বহিকর্ণের একেবারে প্রথম অংশ অর্থাৎ কানের বাইরের অংশটা এটা হচ্ছে মাংস ও কোমল আস্থি দিয়ে গঠিত এর পরবর্তীতে কি আসে কর্ণ কুহর তো এই যে পিনা সেটা কিন্তু একটা নালির সাথে যুক্ত থাকে এই নালিটাকেই কিন্তু আমরা বলছি কর্ণ কুহর এই যে নালির সাথে যুক্ত থাকে হচ্ছে গিয়ে পিনা অর্থাৎ এই যে এই যে অংশটা সেটাকে কিন্তু বলা হয় পিনা পিনার পরবর্তীতে কি দেখা যাচ্ছে যে একটা নালির সাথে এটা কিন্তু যুক্ত এই নালিটাকেই আমরা বলবো হচ্ছে কর্ণ কুহর কর্ণ কুহরের শেষের দিকে একটা পর্দার সাথে মানে কর্ণ কুহরের শেষ এবং এটা একটা পর্দার সাথে সংযুক্ত থাকে সেই পর্দাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কর্ণপট হো অর্থাৎ পিনা থেকে পিনা যে নালির সাথে যুক্ত থাকবে সেটাকে আমরা বলবো কর্ণ কুহর এবং কর্ণ কুহর যে পর্দায় গিয়ে শেষ হয়ে যাবে সেটাকে আমরা বলবো কর্ণ পটহ তো এটা হচ্ছে কানের যে বহি কর্ণ সেই ভাগটা এরপরে কি আসে এরপরে যেই ভাগ সেটা হচ্ছে মধ্যকর্ণ এটা হলো বহিকর্ণ ও অন্তকর্ণের মধ্যবর্তী যে জায়গাটা সেটাকে আমরা বলছি দেখো মধ্যকর্ণ তো মধ্যকর্ণের ভিতরে কি থাকে এখানে তিন ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ু থাকে যেগুলো হচ্ছে ম্যালিয়াস ইনকাস ও স্টেপিস এদের কাজ কি আমরা জানি শব্দ কিন্তু তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ শব্দটা কানে যখন প্রবেশ করছে তখন কিন্তু তরঙ্গ আকারেই প্রবেশ করছে তো এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটা অস্থি আছে এদের কাজ হচ্ছে এই তরঙ্গটাকে অন্তকর্ণে হলো প্রেরণ করা অর্থাৎ ম্যালিয়াস ইনকাস ও স্টেপিস যেগুলো কিনা মধ্যকর্ণের তিনটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি এগুলো শব্দ তরঙ্গকে অন্তকর্ণে হচ্ছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে তাহলে এটা ছিল কি মধ্যকর্ণ আর মধ্যকর্ণে কিন্তু মধ্যকর্ণটা হচ্ছে রসে পূর্ণ থাকে বেশ কিছু ধরনের রসে হলো মধ্যকর্ণটা পূর্ণ থাকে মধ্যকর্ণের পরবর্তীতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ভাগটা সেটা হচ্ছে গিয়ে অন্তকর্ণ অর্থাৎ এই অংশটাই কিন্তু মূলত আমাদেরকে শব্দ শুনতে বা শব্দের প্রতি সাড়া দিতে হচ্ছে সহায়তা করে আমাদের শ্রবণ শক্তিটা এই অন্তকর্ণের উপরেই কিন্তু নির্ভর করে তো অন্তকর্ণ কোথায় অবস্থিত অন্তকর্ণ অবস্থিত হচ্ছে অডিটরি ক্যাপসুল অস্থির মধ্যে অন্তকর্ণকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস 
তো ইউট্রিকুলাস কি ইউট্রিকুলাস হচ্ছে এখানেও রস থাকে রসে পূর্ণ একটি অঙ্গ ইউট্রিকুলাসের মধ্যে লোমের মতো ছোট ছোট লোমের মতো কিছু অঙ্গ থাকে যেগুলো কিন্তু মূলত স্নায়ু ও রস তো এই স্নায়ু ও রসগুলো যখন আন্দোলিত হয় তখনই কিন্তু এই শব্দটা আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছে অর্থাৎ তখনই আমরা শব্দের প্রতি উদ্দীপনা হচ্ছে গিয়ে জোগায় এই ইউটিকুলাস অর্থাৎ এখানে যখন শব্দ তরঙ্গটা প্রবেশ করছে সেই সঙ্গে এই ছোট ছোট লোমের মতো যেই স্নায়ু ও রসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আন্দোলিত হয় এবং যার ফলে শব্দটা পরবর্তীতে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায় ইউটিকুলাসের পরবর্তীতে যে অংশটা সেটা হচ্ছে স্যাকুলাস স্যাকুলাসটা দেখতে এখানে এই যে শামুকের মতো যে গঠনটা সেটাই কিন্তু মূলত স্যাকুলাস এটাও রসেপূর্ণ একটি অংশ তো এটা কি করে এটা হচ্ছে এই যে শামুকের মতো যে অংশটা সেটাকে আমরা বলবো ককলিয়া এই ককলিয়ার ভেতরে শ্রবণ সংবেদী কোষ থাকে অর্থাৎ যে সকল কোষগুলো শব্দের প্রতি সাড়া দেয় সেগুলোকে আমরা শ্রবণ সংবেদী কোষ বলছি এই ককলিয়ার ভেতরে অর্থাৎ এই শামুকের মতো যে রসেপূর্ণ অংশটা আছে সেটাকে আমরা ককলিয়া বলছি আর এই ককলিয়ার ভেতরেই থাকছে শ্রবণ সংবেদী এই কোষগুলো তাহলে আমরা কি দেখলাম প্রথমে আমরা দেখলাম এই যে কর্ণ সেটাকে কিন্তু তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে যেগুলো ছিল বহিকর্ণ মধ্যকর্ণ ও অন্তকর্ণ বহিকর্ণ হচ্ছে একেবারে বাইরের অংশটা মধ্যকর্ণ হচ্ছে বহিকর্ণ ও অন্তকর্ণের মধ্যবর্তী যে অংশটা সেটাকে বলছি আর অন্তকর্ণ কানের একেবারে ভেতরের যে অংশটা সেটাকে বোঝানো হচ্ছে বহিকর্ণকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছিলাম পিনা কর্ণকুহর এবং কর্ণপঠ পরবর্তীতে ছিল মধ্যকর্ণ এবং অন্তকর্ণকে আবার আমরা দুভাগে ভাগ করি ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস তো এগুলো কিন্তু ছিল কানের বিভিন্ন গঠনটা এখন কথা হচ্ছে এই যে কান যেটা আমাদেরকে শ্রবণে সহায়তা করছে সেই সঙ্গে আমাদের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করছে এই কানের যত্নটা আমরা কিভাবে নিতে পারি তো অনেক সময় কি হয় গোসল করার সময় কানের মধ্যে পানি চলে যায় তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে এইভাবে কোনো ধরনের পানি কানের ভিতরে না যেতে পারে আবার আমরা চেষ্টা করব কানটাকে ঠিক মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবার আমরা অনেক সময় উচ্চ শব্দে গান বাজনা শুনে থাকি এটা কিন্তু কানের অনেক ক্ষতি করে থাকে তো চেষ্টা করতে হবে যাতে করে আমরা উচ্চ শব্দে গান বাজনা না শুনি সেই সঙ্গে কি করতে হবে এই যে কানের মধ্যে যদি কোনো কারণে বাইরে থেকে কোনো বস্তু বা পোকামাকড় প্রবেশ করে অবশ্যই আমাদেরকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে সেই সঙ্গে কানের মধ্যে যদি কোনো ধরনের ইনফেকশন হয় বা কোনো ধরনের অসুবিধা অনুভূত হয় সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের নিজেদের কিছু না করে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে তাহলে কি হবে আমাদের যে বধির হওয়ার একটা সমস্যা থাকে সেটা কিন্তু হবে না কানের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সেটার মূল যেই ক্ষতিটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের যে শ্রবণ শক্তি সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসে যেটা অনেক সময় বধিরতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কানের ঠিক মতো যত্ন নিতে হবে কারণ কান হচ্ছে আমাদের যেই সংবেদী অঙ্গগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু অন্যতম একটি অঙ্গ হচ্ছে কান তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য একটা সংবেদী অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ 